ደርብ ታደሰ ባላለው በቃል ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት በ025 ቀበሌ የሰብ ልማትና ጥበቃ ባለሙያ ነኝ ዛሬ እንግዲህ ስለ ኮምፖስት አዘገጃጀት በአርሷ ደር አቶ አብዱ እንድሪስ ቤት ተገኝተን ስለ ኮምፖስት አዘገጃጀት ልምዱ ለመቀሰም ነው እዚህ የመጣ ነው እና አንድ ተከታተሉኝ ጋር ይያዛል ታሽ አብዱ አቤ እንዴ ምን አደረስ እንዴ አደረስ ታሽ አብዱ ሰላም ነው ነናቹ ሰላም ናችሁ ማን ነው ደርብ ማን ናችሁ አሪፍ ሰላም የተሰውሉ ሰላም ሰላም ማለት አቶ አብዱ ኮምፖስት አዘጋጃለሁ ላይ ነበር ለኮምፖስት ሚሆኑ ግባቶችን ሙሉ በሙሉ አዘጋጅታ አው ደርብ አዘጋጅቻለሁ ሚሆኑ ቁሳቁሶች እንደምታዩ አዘጋጅቻለሁ እሺ ጋሽ አብዱ እዚህ ያዘጋጃቸው ነው ኮምፖስት ግባቶች አንዲ ባንዲ ልትነግረት ይችላል አው እንደምታዩ በመጀመሪያ ቦታውን አዘጋጅቻለሁ በሁለተኛ ደረጃ ደረቅ ገለባ ወይንም አገዳ ነበር አገዳው ለጊዜው ስለለለ ገለባ አዘጋጅቻለሁ በሁለተኛ ደረጃ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎችን አቅርቤ በጥልቆ ቀጥቅጫ አቅርቤያለሁ የከብት ፍግ ከዛ ከቅጠላ ቅጠሉ በላይ የሚጨመር የከብት ፍግ አቅርቤያለሁ አይ እንደገና ደግሞ የዋሻፈር አቅርቤያለሁ አመዳ አቅርቤያለሁ ውሃ አቅርቤያለሁ ከዛ ስራዎቹን እሺ ጋሽ አብዱ እንደ እነዚህ ለኮምፖስት የሚያስፈልጉ ግባአቶችን በቃል ጠይቄ እነግረኛል በጣም ጥሩ አሁን ደግሞ በተግባር አንተ ካዘጋጃቸው ቁሳቁሶች መካከል ያሉትን ልታሳየት ይችላል አው ናው ደቡተው እንዴ እሺ ይሄ ምታዩ እንግዲህ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ነው ለኮምፖስት የሚሆን ግባአት ዋናው እሱ ነው ይሄ የምታዩ እንግዲህ ለኮምፖስት የሚያገለግል የእንጨት አመድ ይሄ ደግሞ የከብቶች ፍግ ነው ደርብ እሺ ከከብቶች አሰባስበ ነው አዚህ ያመጣው አዎን በጣም ሐርጭሽ ይሄ ደግሞ ከጫካ አፈር ያሰባሰብኩት አፈር ነው እሺ በጣም ጥሩ ከዴኖች ነው ያ ቆፍሬ ያመጣህ ይሄን ያሰባሰብከው አዎ ኦኬ በጣም አሪፍ አሪፍ ነው አሪፍ አሪፍ እሄ ደሞ የስንዴ ገለባ ነው አገዳ ያው አልተገኘም ግዚኡ ስለላ የስንዴ ገለባ ነው ያዘጋጀሁት ኦኬ በጣም አሪፍ ያው አገዳ ሰለለ ነው አይሄን የስንዴውን ገለባ ያደረከው አዎን ገለባ ይሆናል አዎ ጥሩ ነው ደረቅ ነው ነገር ስለሆነ ከታች መጀመሪያ የሚያስፈልገው አዎ ይሄ ደሞ ውሃ ነው ያው ውሃ ስለሚያስፈልግ አሃ በጣም አሪፍ ይሄን ደረቅ ደረቅ ሆነበት ቦታ ግባት ላይ ነው ምታርከፈከፉ አዎ እየሰራው እሱን ያርከፈ ውሃ ያርከፈከፍኩ ነው የምሰራው አዎ ሌላው ደሞ ማሳይ ቁሳቁስ ይሄ ዶማ ነው ለመቆፈሪያ የሚያገለግል እሺ ይሄ ከፋ ነው ደሞ ለመዛቂያ የሚያገለግል ይሄ ደሞ ጥልቆ ነው ለመቆራረጫ የሚያገለግል ለመቆራረጫ ወፍራራ የሚሆኑ ስለዚህ አውጪ ደሞ እቺ መታያት እንጨት የሙቀት መለኪያ ነው መሃል ላይ በተጨማሪ መድረስና ለመድረስ ምን ለይባት ማለት ነው አዎ ይሄ ደሞ ከመሬት ያድርገን ጥልቆ ያው ድንጋይ ላይ እንደይመታ መቆራረጥ እንዳለ ቁሳቁሶችን አሳይቻለሁ አሁን ላዘጋጀ መረቁበትን ቦታ አላሳይ እንዴ ፈችን ያው አሳይቻለሁ ያዘጋጀሁበት ቦታ ደሞ ና አላሳይ አዘጋጀዋ ያው ይሄን ይመስላል ደርብ እንግዲህ ቻንተም እንደሞ ያ እንዴት እንዴት ተያለ አው ይሄ በጣም አሪፍ ነው በቃ ሳይንሱም በዚህ መሰረት ነው እንዲሰራ የሚያዘውና አሪፍ ነው ይሄ ያዘጋጀ ያለው የኮምፖስት ቦታ ምን ያክል ሜትር ኩዩ ነው በዚህ ላይ አንተ ለማምረት ያሰብከው የማዘጋጀው ኮምፖስት ከመሬት በላይ ነው ምክንያቱም አየሩ ቀዝቃዛም ስለሆነ ክረምት ነው ስለዚህ የማዘጋጀው ስፋቱ 3 ሜትር እንደገና አቁመት ደሞ ርዝመቱ 3 ሜትር ነው እንደዛ አቁመቱ 1 ሜትር 50 ነው እንደገና ወደዚህ አግድመት 1 ሜትር 4 ሜትር ኪዩብ ነው የማዘጋጀው እሺ ጋሽ አብዱ ያው እንደገለጽከው ይሄ 4 ሜትር ኪዩብ የሚሆን ኮምፖስት ነው እና ይሄን አሁን አለካኩን ለክተን ጨርሰናል አሁን ወደ ድርደራው እስኪ ወደ ተግባሩን ንግባና ወደ ተግባር ከመግባታችን በፊት አደረደርልናል በመጀመሪያ ደረቅ ሳር እንደረ ቀጥለን አረንጓዴ ቀጣላ ቀጥል እንጨምራለን ቀጥለን ደግሞ የከብት ፍግ እንጨምራለን ከዛ አመድ እንጨምራለን ከአመድ እንደገና ደግሞ ቀጥሎ የጫካፈር እንጨምርና ከዛ ያው እንደዚሁ እየጨመር ውሃ አርከፍክፈን ውሃ ያርከፈከፍ እንዲሁ እስከ 1 ሜትር 50 
እስከ ሆነ ድረስ ያው እየቀጠል እንዴ ያለን ማለት ነው። እሺ ጋሽ አብዱ ያው እንደገለጽከው ይሄ 400 ሜትር ኩብ የሚሆን ኮምፖስት ነው እና ይሄን አሁን አለካኩን ለክተን ጨርሰናል አሁን ወዲ ድርደራው እስኪ ወዲ ተግባሩ ንግባና ላ ገለባ ተበለች እቺ ምሰረው በዚች አምጣ መሐመድ በደም እዚች ላይ ነው ምሰረው አምጣ እቺን እንግዲህ ያው 20 ሳንቲሜትር እስከምትሆን ድረስ ያው በድርዳሮን እንደዚህ ያደረግ ነው ምሰራት አው ያው እንደምታዩ ይሄ እንግዲህ አንድ ዝንጅር ያው 20 ሳንቲሜትር ሆኗል ያው ይሄ የሚያገለግለን ንጥረ ነገሮቹ ወደ መሬት እንዳይገቡ ያገለግለናል ከዚህ በላይ እንግዲህ ምን ጨምረው እርጥብ ያው አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል እሺ ጥሩ ነው አንተም እንደገለጽኩ ይሄ ደረቅ አገዳ ታች መደርደራችን ዋናው ተቀሙ ምንድነው አንደኛ ጥሩ የሆነ ያየር ዝውውር እንድኖር ነው ሁለተኛ ደግሞ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ከላይ የምንደረድራቸው ወደ ታች ወደ መሬት ይሄ ቶሎሳ ለማይበሰብስ ወደ ታች ወደ መሬት እንደገቡ ያደርግልና ማለት ነው እና ከዚህ በመቀጠል ምንደረድረው እሺ ደርብ ያው ከዚህ በላይማ ምን ጨምረው ውሃን አርከፈክፈና ውሃ ካርከፈክፈን በኋላ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠልን ጨምራለን ማህመድ ውሃ አምጣልኝ ወሄንን እንግዲህ እዚህ ውሃ ይያርከፈከፍ በዚህ ምክንያት ነው ምን ሰራ ያው እንግዲህ ይሄ ውሃ ዝደረቅ ላይ ውሃ እናርከፈከፋለን ከዚህ በላይ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል እንጨምርበት ነው ማህመድ ቅጠላ ቀብልን ይሄ በፎርም እንደዚህ ይያል አምጣ መሐመድ ይሄ እንግዲህ ቅጠላ ቅጠሉ ያፈራ ቅጠሎች መሆን ይለባቸው ምክንያቱም ያፈራ ቅጠል አይበሰብስ በቀላሉ ሊበሰብስ ምን አይችልም አሁን ስለማይበሰብስ እርሻው ላይ ሄዶ ያው እንደገና ደግሞ በስም አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል አሁን ለምሳሌ እንደ ባህር ዛፍ እንደ ጽድ አይስ እና እነዚህ አይነቶቹ አይደረጉ ምክንያቱም እነዚህ የመበሰስ አቅም የላቸው ማለት ነው አዎ እሱና እናደርግም ባህር ዛፍ እና ጽድ ያው አናደርግም እና ኮምፖስት ብዙ እንደዚሁ በየአመቱ እየሰራህ ብዙ ጥቅም አለው ማዳበሪያ ከመግዛት ራሱ የኮምፖስቱ መሬቱን ለመሬቱ ጥቅም ራሱ ብዙ ጥቅም አለው ከማዳበሪያ እንደውም ኮምፖስት ማድረግ አንደኛ ከገንዘብ ከወጭ ያድናል ሁለተኛ ማዳበሪያ ራሱን አንድ አመት ብቻ ነው የሚያገለግለው ኮምፖስት ግን ሁለት አመት ሶስት አመት አዎ በጣም የማገልገል አቅም አለ እሺ እንግዲህ ጋሻ አብዱ አሁን እነዚህን ደረደርን አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎቹን ደረደርን በ15 ሴ.ሜ ከፍታ እና ከዚህ ቀጥለ ምን እንደሆነ መደርደሪያ እንደምታዩ ቅጠላ ቅጠል አድርገን ጨርሰናል ከዚህ በላይ ደግሞ የምናደርገው የከብቶች ፍግ ነው ያው እንግዲህ ከዚህ ካረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል 15 ሴ.ሜ አድርገናል አሁን ደግሞ የከፍቱ ፍግ እየጨመረ ይሄንንም እንደዚሁ በ2 ሴ.ሜ የከፍቱሽ ፍግ እንጨመረ አሁን እንግዲህ ይሄ ደሞ 2 ሴ.ሜ የሚሆን የከፍቱሽ እበት ጨመረ ያለ አሁን እንግዲህ ደሞ ከዚህ በኋላ 2 ሴ.ሜ እበት አርገናል አሁንም ደሞ እንደዚሁ 2 ሴ.ሜ አይንጨት አመድ ነው ምናደርገው ይሄ እንግዲህ ጥቅሙ ይንጨት አመድ ሀሲዶችን ይከላከላል ማለት ነው ይሄንንም አመዱንም ምናደርገው 2 ሴ.ሜ አመድ ያሁን ጨምር ያለው እነዚሁ ደግሞ 2 ሴ.ሜ ናቸው አዎ በጣም አሪፍ አሁን ይሄ 2 ሴ.ሜ ሆናል ባቀበላማት እሺ አሁን ደግሞ ከዚህ በመጨረሻ የጫካ ፈር እንደረደራለን የመጨረሻ ድርዳሮ ማህመር ዛቅ ወደ ታች አዎ የጫካ ፈር እንደውም ራሱ ኮምፖስት ይመስላል እኮ አይ እሺ አሁን ይሄ ደሞ የመጨረሻ ድርዳሮ ያው የጫካ ፈር ነው የጫካ ፈር ደሞ ከዚህ እንደዚህ አሁን የጫካ ፈር በጣም ኮምፖስት ይመስላል እኮ አይ አዎ በጣም 
የኮ በተለያየ የተለያየ ምጥረ ነገሮች የበለጸገ ነው ለዛ ነው አሁን የማንኛውም አፈር ማናጥርኩ ነው ካገኘው ቦታ ላይ ቆፍረን ማንኛውም አፈር ሲይ መጀመራን ማንኛውም አፈር በተለያየ ምጥረ ነገር የበለጸገ ስለሆነ ነው ማለት ነው አዎ በጣም አሪፍ ነው አናው ተቅሎ ማናጥርኩ እሺ አሁን እንግዲህ ከዚህ በኋላ አሁን ኢኮምፖስት እጫካ አፈር አርገናል እዚ ላይ ወሃሪ ከፈከፍ ነበር ግን እርጥብ ስለሆነ አስፈልግ ነው ክረምት ስለሆነ ክረምት ስለሆነ እኮ ነው ከመሬት ላይ መስራት ያስፈልገ ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ እንደገና ከመጀመሪያ እንደጀመር ነው በዚህ መሰረት አዎ ይማሪ መጀመሪያ የጀመረው ግን ከገለባ ነው አሪ የጀመረው አሁን ገለባ ያስፈልገን ነው ገለባ ያስፈልገን ከአረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ጀመረን ሁለተኛ ዙር ከአረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ጀመረ አዎ እንደዛ ያል እንጨርሳለን ማለት ነው እንግዲህ ድርቢ ስራ ይሄን ይመስላል ያው ከፍታ 1 ሜትር ነው ያው ይሰራሁት አሁን ይሄ ወደዚህ እንዳይተነፍስ ይሄንን በከብቶች ፍግ እየመረኩ ነው ያለሁት ያው ይሄን ይመስላል እንግዲህ ደርብ እንግዲህ እንደምታዩ መርጌ ያየር እንዳይገባበት መርጌ ጨርሻ አሻብዱ በቃ አሁን ጨረስክ ማለት ነው አረ ገና አልጨረስን ምኮ ደርብ ይሄ የሙቀት መለኪያ ያው ይሄን እዚህ አልተከልንም ይሄን እንተክላለን ይሄን ከተከልን በኋላ ጻሃይ ጥላ ጻሃይ እንዳይመታው ጥላ መስራት ያስፈልጋል ዳስ እሺ ጋሻብዱ ያው እንግዲህ በቆይታችን ኮምፖስት እንዴት መሰራት እንዳለበት ያው በደንብ አሳይታኛል እና ኮምፖስት በመጠቀም ምን 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 ጥቅሞች ልታገኝ ይችላል እንዴ ደርብ ኮምፖስት እኮ ብዙ ጥቅም አለው እና ያ አፈር ለምነት ይጨምራል ምርትን ይጨምራል እና ኮምፖስት ደግሞ የሚዘጋጀው አሁን ለምሳሌ እንደ ማዲያ በሪያ ገንዘብ አላወጣበትም አካባቢ ያለ ማቴሪያል ነው ኮምፖስት የሚዘጋጀውና ኮምፖስት ያለ ምንሞች ብዙ ጥቅም ስላለው ኮምፖስት ነው ስለዚህ ማዳበሪያ ከመግዛት ኮምፖስት መስራት በጣም ጥሩ ለአርሶ አደር አስፈልጋል ኦኬ ያው እንግዲህ ጋሻብዱ ስለ ኮምፖስት ጥቅም ማሰራረም ሁሉንም ነገር ያው በግሬም ተከተል ነግረኛል ነገር ግን አንድ ያለ ያየነው ነገር ቢኖር ምንድነው ኮምፖስት ስንሰራ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄዎች ወይንም ኮምፖስትን سنጠቀም ማንጠቀማቸው ቁሳቁሶችን ምን ምን ናቸው? ኮምፖስት ለመስራት ጥንቃቄያችን አንደኛ ኮምፖስት የሰራንበት ቦታ ለጉርፍ መጋለጥ የለበትም ሁለተኛ ጻሃይ ብርሃን እንዳያገኘው ጥላ መሰራት አለበት ዳስ መሰራት አለበት ሶስተኛ ስጋበል እንሰሳቶች አጥንትም ሆነ መጨመር የለበትም ቴስታል መጨመር የለበትም የባህር ዛፍ ቅጠል መጨመር የለበትም ከዚህ ከዚህ የጸዳ መሆን አለበት። እሺ አቶ አብዱ ያው እንግዲህ ይሄን ኮምፖስት ዛሬ ስናዘጋጅ ብዙ ነገር ተማምረናል እና አንተ ወዴፊት አሁን በዚህ ለጎረቤቶች ለሰፈር ሰዎች ለተለያዩ ለቀበሌው አርሶ አደሮች መታስተላልፎ መልክ። እሺ ያው እኔ መልክት ማስተላለፍ የምፈልገው ለአካባቢም ሆነ ለሙሉ ኢትዮጵያ ህዝብ ኮምፖስት በማዘጋጀት ምርትና ምርታማነትን በመጨመር የመሬት ያፈር ለምነትን በመጠበቅ ከወጭ መዳን እንዳለበት ለሞላ አርሶ አደር መልክ ተስተላልፈ ዛሬ እንግዲህ ግዜ መሳውት አደርገህ ያው እዚ ተገኝተን ስለ ኮምፖስት አሰራል እንዴን ስለአካፈልከኝ በጣም አመሰግናለሁ ጋሻብዱ ሰላም እንገና እሺ ኮምፖስት ስናዘጋጅ መተግበር ያለባቸው ዋና ዋና አንደኛ ኮምፖስት ምንሰራበት ቦታ ላይ የጻሃይ ብርሃን 
እና ለጎርፍ የተጋለጠ ቦታ መሆን የለበትም ሁለተኛ ደግሞ የምንደረድራቸው ግብአቶችን ሙሉ በሙሉ መቀረመሽ አለባቸው እነሱም ደረቅ አገዳ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል የከብት ፉግ አመድ አመድ እና የጫ እነዚህን ሙሉ በሙሉ ማማላታቸውን ማየት መቻላለሁ እሺ ያው የኮምፖስት አዘገጃጀት በቅደም ተከተል መጀመሪያ ደረቅ አገዳ ወይንም ገለባ ከ15 እስከ 20 ሴንቲ ሜትር ከፍታ እንደረድራለን ከዛ በመቀጠል አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል በ15 ሴንቲ ሜትር ከፍታ ከዛ ቀጠለን የከብት ፉግ በ2 ሴንቲ ሜትር ከፍታ ከዛ ቀጠለን የእንጨት አመድ በ2 ሴንቲ ሜትር ከፍታ ከዛ ቀጠለን የጫካ አፈር በ2 ሴንቲ ሜትር ከፍታ እና እሺ በዚህ መልኩ ከላይ የተዘረዘሩትን ከአረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ጀምረን እስከ መጨረሻው ድረስ ደርድረን እንጨርሳለን አራተኛ የኮምፖስትን ለኮምፖስት ሙቀት ማወቂያ ይረዳን ዘንድ የሸንበቆ 45 ዲግሪ ሰክ አምስተኛ ኮምፖስታችን በተዘጋጀ ከ21 ቀን በኋላ መገላበጥ መቻል እኔ ያው በስተመጨረሻ ማስተላለፈ መልእክት አርሶ አደሩ ሁሉም የኮምፖስት የመጠቀም ልምዱን አስፍቶ ምርትና ምርታማነትን አሳድጎ ጥሩ ምርት አግንቶ የኑሮ ደረጃውን እንዲያሻሽል መልእክቴን አስተላልፋል